20.2.1 ல ब्रीडिंग फॉर हाई ईल्ड एंड बेटर क्वालिटी பத்தி பார்க்கலாம் so major challenge that india faced during post independence period was having enough food production for the growing populations so india வந்து விடுதலை அடைந்த போது அந்த கால கட்டங்கள்ல இந்தியா ஃபேஸ் பண்ண ஒரு மிகப்பெரிய சவாலஞ்ச் என்ன அப்படிን பாத்தீங்கன்னா அந்த growing population க்கு வந்து food supply அந்த food production கொடுக்கிறது so போதுமான food production அப்படிங்கிறது வந்து ஏற்படுத்துறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சவாலஞ்ச் ஆயிருந்தது so effect for turkan to develop high yielding varieties of crops so அதுக்கான என்ன ஒரு என்ன ஒரு முயற்சி எடுத்துட்டாங்க என்ன எஃபெக்ட்ஸ் வந்து எடுத்துட்டாங்க அப்படிን பாத்தீங்கன்னா அதிக விளைச்சல் தரக்கூடிய varieties of crops crops வந்து develop பண்றது so இதன் மூலமா உருவான தான் பாருங்க leading to green revolution so இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா green revolution அப்படிங்கிறது வந்து ஏற்படுறதுக்கு காரணமா இருந்திருக்கு so next பாத்தீங்கன்னா semi draft varieties in wheat and rice so semi draft varieties அப்படினா என்ன அப்படிங்கிறது first நமக்கு தெரியும் so அதுக்கான ஒரு பிக்சர் இப்ப உங்களுக்கு காட்றேன் பாருங்க இது வந்து நார்மலா இருக்கக்கூடிய வீட் சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா செமி டிராஃப்ட் வீட் இந்த பக்கம் இருக்க கூடியது இந்த பக்கம் இருக்க கூடியதுனா செமி டிராஃப்ட் வீட் சோ டிராஃப்ட் அப்படினா வந்து குட்டையா இருக்குது ஆனா செமி டிராஃப்ட் அப்படினா என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா நார்மலா இருக்க பிளான்ட் விட கொஞ்சம் தான் வந்து கொஞ்சம் தான் வந்து குட்டையா இருக்குது சோ ரொம்ப குட்டையா இருக்குது தான் டிராஃப்ட் அப்படினு சொல்வாங்க ஆனா இது வந்து அந்த லோக்கலா கிடையாது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 75% வந்து ஹைட் இருக்கு சோ அதனால இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மல் பிளான்ட் கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கா சைஸ் இருக்கு சோ அதனால இது வந்து செமி டிராஃப்ட் வீட் அப்படினு சொல்வாங்க சோ டிராஃப்ட் வந்து ரொம்ப குட்டையா இருக்குது அப்படினு சொல்லிடலாம் ஆனா செமி டிராஃப் அப்படிங்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ஓவர் அளவுக்கு தான் வந்து டிஃபரண்ட் இருக்கும் அதனோட ஹைட்டுக்கும் இதனோட ஹைட்டுக்கும் ரொம்ப ஒரு டிஃபரன்ஸ் தான் இல்ல சோ ஒரு 75% பாத்தீங்கன்னா இது ஹைட் இருக்கு சோ அதனால தான் இது வந்து என்ன சொல்றாங்கனா செமி டிராஃப் வீட் அப்படினு சொல்றாங்க இப்போ இத பத்தி பார்க்கலாம் சோ சொனாலிகா கல்யாண் சோனா ஆர் செமி டிராஃப் வெரைட்டيز ஆஃப் வீட் டெவலப்ட் फ्रॉम ஹை ஈல்டிங் செமி டிராஃப் ஃபெர்டிலைசர் ரெஸ்பான்சிவ் வீட் வெரைட்டيز फ्रॉम Mexico அதாவது இந்த ரெண்டு வகையும் இந்த சொனாலிகா அண்ட் கல்யாண் சோனா அப்படிங்கற இந்த ரெண்டு வெரைட்டيزும் வந்து பாத்தீங்கன்னா செமி டிராஃப் வெரைட்டيز வீட் அப்படினு சொல்றாங்க சோ இது எங்க இருந்து டெவலப் பண்ணிருக்காங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஹை ஈல்ட் அதிக விளைச்சல் தரக்கூடிய ஒரு செமி டிராஃப் ஃபெர்டிலைசர் ரெஸ்பான்சிவ் வீட் வெரைட்டيز அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபெர்டிலைசர்ஸ்க்கு வந்து ரெஸ்பான்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு வீட் வெரைட்டيز फ्रॉम மெக்ஸிகோல இருந்து டெவலப் பண்ணதா இந்த ரெண்டு வெரைட்டيز அப்படினு சொல்றாங்க சோ அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஐ ஆர் 8 அதாவது இதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் இது இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கறது பிராக்கெட்ல கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க சோ மிராக்கல் ரைஸ் இஸ் a high yielding semi draft rice variety developed by international rice research institute philippines சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த வெரைட்டி இந்த இந்த ஹை ஈல்டிங் செமி டிராஃப் ரைஸ் வெரைட்டி வந்து யார் டெவலப் டெவலப் பண்ணிருக்காங்க அப்படிን பாத்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் ரைஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் தான் வந்து டெவலப் பண்ணிருக்கு philippines சோ பிலிப்பைன்ஸ் இருக்கக்கூடிய இந்த இன்டர்நேஷனல் ரைஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் தான் வந்து டெவலப் பண்ணிருக்கு இந்த IR8 அப்படிங்கிறது இன் 1966 திஸ் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடியூஸ்ட் இன் முதல் முதல்ல இது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது பாத்தீங்கன்னா பிலிப்பைன்ஸ் அண்ட் இந்தியால தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அறிமுகப்படுத்திருக்கு சோ 1966ல அதுக்கு அப்புறம் இட் வாஸ் a ஹைப்ரிட் ஆஃப் ஹை ஈல்டிங் ரைஸ் வெரைட்டி இது வந்து ஹை ஈல்ட் அதிக விளைச்சல் தரக்கூடிய ஒரு அரிசி வகை சேர்ந்த ஒரு ஹைப்ரிட் அப்படினு சொல்றாங்க சோ ஹைப்ரிட் அப்படினா பாத்தீங்கன்னா உருவாக்குறது ஒரு ரெண்டு பிளான்ட்ல இருந்து கொண்டு வரது ஹைபிரிட் சோ அது எங்க இருந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பீட்டா ஃப்ரம் இந்தோனேஷியா அண்ட் டி ஜியோ ஒன்ஜன் அப்படிங்கிற மாதிரி டிராஃப்ட் வெரைட்டி ஃப்ரம் சைனா சோ இந்த ரெண்டு பிளான்ட்ல இருந்து உருவாக்கப்பட்டதுதான் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஐ ஆர் எயிட் அப்படிங்கிறது இங்க பிராக்கெட்ல கொடுத்துருக்காங்க பாத்தீங்களா இந்த டி ஜி டபிள்யூ ஜி அப்படிங்கிறதும் அதே போல பீட்டா சோ இந்த இந்தோனேஷியால இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு பிளான்ட்டோட ஒரு ஹைபிரிட் தான் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஐ ஆர் எயிட் அப்படிங்கிறது சோ இங்க இருந்து கொண்டு வரப்பட்டதா in the plant in the crop variety rice crop variety so mexico la irundha paathina andha rendu varieties vandu develop panirpaanga appdi namba paathirpom so adhu da indha rendu varieties onnu vandha paathina kalyan sona innonu vandha paathina sonalika abdingra andha rendu varieties adhu da inga koduthirukanga so idhu vandha paathina idhu da vandha kalyan sona idhu vandha sonalika so idhu da andha rendu varieties அந்த ரெண்டு வெரைட்டிஸ்க்கான டயக்ராம் இங்க போட்டிருக்காங்க பாத்தீங்களா 